好像苏醒伤痕，一场雨里奋不敢浮沉。都醒了，往事回眸如深，藏起喜爱恨，熟悉天真。与故人相望，回忆翻滚，全是感梦里温柔几分。想一吻，与你倾泻沸腾，沙花里温存，扰乱心肠。相遇是做人，首先和完成。相遇恨，未被侵吞。不愿乱世多一个异乡。你来这做什么？请军大夫。请他做什么？怀王昨夜里开始高烧，至今不退。我在外面等你。女儿，药香。哎，小姐，你这时候还要去吗？既是我的病人，任何时候都要去。可这个时候真的不方便，让冯大夫去吧。对啊。这个时辰，陆云奇肯定在府上等你落网，那千万不能去。我既是陛下封的山阳县主，他就不会奈我何。哎呀，你跟那种疯子还能说明白吗？好了，放心吧，等我回来。陈七，备车。好。你来了，怀王殿下在哪儿？军大夫冰雪聪明，应该能想到，我骗你过来，不过是个借口。陆大人，我来怀王府是医者本分，你这般羞辱我也是本分吗？医者本分，你改名字，做出千般姿态。千金问诊王公贵族，还和太医院斗，为的不就是来这儿吗？陆大人在武德寺坐久了，心思太过于细腻了吧？我的心思很简单，既然你想来，我便让你来，并且我会让你永远的留在这儿。你什么意思？很快。你就会知道我什么意思了。怀王殿下在后花园钓鱼呢殿下，军大夫来了，参见怀王殿下。殿下很喜欢钓鱼啊！让我看看
殿下钓了几条鱼了？走开！你吓跑了我的鱼。你好像很讨厌我啊？怎么着？我就是很讨厌你！你走开！你勾引我姐夫，欺负我姐姐！你给我走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！想死你了，我也是。前几只九荣还梦到二姐姐给我买了好多好吃的，还给我讲了好多故事呢。真的，真的，正好二姐姐就是给你带了好吃的。来，真的呀，二姐姐对我最好了。吃吧，谢谢二姐姐。二姐姐你先吃，我专门给你带的。九荣长高了。来看看你的功课有没有做好？来，二姐姐，嗯，嗯，写的真不错。这是二姐姐吗？不是你二姐姐，但我和她是好朋友。你二姐姐说，让我好好照顾你。不要！我大姐姐嫁人了，二姐姐死了。你欺负我姐姐，你们一直在欺负我姐姐。怀王殿下。我这辈子都不会欺负你和姐姐，永远不会也不知道是谁在散布谣言，说君小姐平安无事从淮安府里出来，是因为陆大人没有为难她，还说陆大人对君小姐是情真意切。那还用想吗？除了武德寺和太医院的人，还能有谁啊？恶心，下作！光明正大的比不过，就会在这些男女之事上面搞花样。如果这样下去，怕是对小姐的名声不好啊。管他呢，我们小姐又不是靠名声治病救人。<笑>也是，起初他在泽州时，名声也是不大好的。小姐，小姐，陈国公世子和武德寺的人打起来了。啊、什么？怎么回事？陆大人又派人送聘礼了，被世子爷拦下，拖到武德寺去了。哎，小姐，你俩留下，你俩留下啊！哎。
，一堆破铜烂铁。和提头，这里离皇城这么近，你们以为陛下会不知道吗？哎呀，我的世子爷，自打您到了京城，就没消停过。今儿又怎么了？这怎么打到人家武德寺门口来了？因为他不要脸。武德寺做了何事不要脸呢？他做什么都不要脸。好，那今日。世子爷就要把话说清楚。既然你可以在人前打架，自然就可以在人前说话。少爷，过几日便是状元夸官，到时候你骑着高头大马，肯定好多百姓来看的。哎，嗯，这位小哥，前面发生什么事了？程国公世子和陆统领啊，在武德寺门口打起来了。等，因为什么呀？据说是因为九灵堂的军小姐。哎，我先走了。这。我过去看看。陆小早，你自己做过什么？心里不明白吗？我不明白你为什么砸我武德寺的大门，用的还是我的聘礼。我对君小姐心悦之，诚心求去，与你何干？你心悦之便能说娶就娶吗？你心悦人家北齐公主把聘礼送给北齐，所以人家北齐公主就该兴高采烈的嫁给你吗？哎，诸位，先不要笑。你们家中也是有妻有女的，如果哪天陆大人看上了你们家的妻女，不打招呼，不问意见，直接把聘礼送到了你们府上，你们同意吗？听见了吗？人家君小姐不同意，所以把聘礼砸回到你的门前，还不明白什么意思吗？你没皮没脸，一而再再而三的送聘礼，你这算什么？强娶，哼！他就算不愿意，那也是我和他的事情，而你又凭什么插手？这话陆统领这种人敢说，程国公世子可不敢说。世子爷是要承袭程国公爵位的，他的婚事岂能自己做主？如果他说了，将来程国公夫妇要是不答应，这君小姐啊，就成了一个笑话。如果世子爷不肯说，又怎么解释自己现在的行为呢？这如同在青楼为花魁相争啊！因为我是因为君小姐是我的未婚妻。哎，他疯了吗？我与君小姐自幼便有婚约，约定待荆轲之后便自行商议，不想竟让陆大人误解了。世子爷知晓此事，故而相帮。陆大人勿怪世子爷不平。多谢世子爷相助，不胜感激。各位。我以新科状元的身份当众立誓，我与君小姐的婚约依然有效，并将择日完婚
真没想到，咱们的新科状元还是个多情的人呢。是啊，不过这事儿对陛下也不是一点好处都没有。你想想，君九龄再怎么说，她也是个女儿家，三个大男人当街为了她大打出手，她的名声算是毁了。她功绩再大有什么用啊？老百姓津津乐道的，还是那些上不了台面的男女之事。真是够乱的。方家、朱家，这又多了个宁家。哼！等回头告诉陆云奇，不要再做些让朕扫兴的事了。是。你是不是有什么心事啊？看你喝这么多的酒。上次我看你喝成这样，还是九灵公主。是因为君小姐吧？当然不是了，和她有什么相干呢？哭了？啊，好，好，好，不是，不是，不是你今天为何去伍德斯门口砸门啊？我那是。看不惯陆云奇，替他出头是顺带的。哦，是这样啊，哭吧，哭会儿吧。二弟啊，不是因为君小姐，你没有什么任何烦心事儿，咱就别这么哭了，好不好，二弟？啊。实际上。我想回北地了，想去纵纵马，练练兵，去跟北齐汉子过过招。我在京城快闷死了。那位把你关在京城，你也知道是因为什么？想开些吧。二弟闷了好些日子了。让他发泄发泄吧。他这分明就是为情所困，大哥。你说，是不是因为这个宁公子自认是君小姐的未婚夫，他才这么郁闷呢？我倒是想知道，如果宁公子没有出现的话，他后边会说什么？我猜。哎哎，哎呀，二弟，算了算了算了，算了，让他喝吧。要不再来？让我喝，我揍你！好，你揍我。你要是实在不开心，你要么揍我一顿吧。来。今日这事啊，只怕是闹得沸沸扬扬，人尽皆知了。你打算怎么办？一个新科状元郎，一个武德司指挥使，一个成国公世子，这样的三个人为我们家小姐在大街上大打出手，不知要让京城多少女子艳羡。你傻呀？你认为这是什么福气吗？证明我们家小姐人见人爱，被人喜欢难道不是什么福气吗？被人喜欢的确是福气，但是盈满则亏，什么意思啊？说的你也不懂，宁公子，君小姐，你来可是为了白天的事？是，正要和你商量。今日要多谢公子替我解围。未经与小姐商量，便当众说了那样的话，还请小姐勿怪则是。当然不会。啊，走了，干嘛？走了。宁公子坐。情急之下，我也没有别的法子，只好拿曾经的婚约来挡一挡，并没有要你履行婚约的意思。我当然明白。君小姐来京城这么久，还未回过泽州吧？宁公子。是希望我到泽州避一避。
君小姐果然聪明。那些流言蜚语，从泽州到京城，好像关于我的流言蜚语从来都没有断过，我都习惯了。只是委屈了宁公子。如今你是陛下钦点的新科状元，风头正盛，却被我连累了。不过身外之名，君小姐都不以为意，我又有何惧？如今婚约之事，只有我们知道是假的。你如有不便，我可以随时澄清。我没有不便，我是担心你有不便。我能有什么不便？这是宁家当初欠你的，该还。你从来都不欠我的。酒啊！你这么晚过来干嘛？哎呀，好了好了好了，你坐下。有几个府君？什么？你有几个夫君？成语第一个，你见过招，第二个我也知道，第三个你也见过，我吗？对啊，不要自作多情。也不要乱开玩笑，我心上有人。我没开玩笑啊！如果今日宁公子晚说一步，你不就说了吗？还是自作多情。我给你算个账，第一个有钱的小朋友，还有一个有才的状元郎，怎敢妄想我这样的青年才俊盖世豪杰呢？豪杰，快把茶水喝了，醒醒酒啊！在想，是什么让陆云奇这个疯子如此癫狂呢？仅仅是一个名字吗？还不至于让他这个疯子这么癫狂。为什么他会如此的执拗
非要娶你。你再喝一杯，然后醒醒，赶紧回去吧，太晚了。哎，拿错了。哎，柱子，哎呀，不许再喝了，太晚了，你赶紧回去吧。哼，不说是吧？躺下呀！你不说，我就不走了。你，你不能在这儿啊！别闹，别闹，别闹，别闹！哎，哎，柱子，你快把衣服穿上！柱子，你把衣服穿上行吗？竹子，你，哎，竹子。陆云奇是第三人丈夫。你醒了。你怎么在我房间？你再看看。深更半夜不打招呼，登门而入，问我我有几个丈夫。所以你说了吗？我说了，我说我有俩。不可能！昨天我在跟张宝堂喝酒，一定是他说的。你还说你已经有心上人了，让我不要自作多情，不要喜欢你。星君呐，你也太不正经了，这种回答你也能说出口？你好意思问我有什么不好意思说的？床真是大，昨晚就一张床，你不是跟我，跟我，你不会要我对你负责吧？昨日，谢谢你替我解围啊！不用谢我，要谢，谢谢你的状元郎丈夫去，他替你解的围。谢过了。昨日未时发生的事儿，这就见过了。我不是也见了你了吗？
。二哥现在的酒量真的是出奇的惊人啊！嗯，都睡在别人的卧房里了。嗯，要不再喝点啊，二哥？二哥，别那么生气、啊。你们两个大早晨没事儿干就跑过来看我笑话的吗？啊，别闹了啊，说正事儿。我父亲呢？回信了吗？陈公公尚未回信，但按时间推算来说，这一两日也就到了。嗯，还有云霄阁的消息，万家遗孤万青曾在南苑镇出现过，此后便再无踪迹。南苑镇，距离京城二十多里，两种可能：一，是被武德思的人抓走了；二，冒险进京，为万氏一族复仇。如果是这样的话，那我去赵玉打听一下试试。但以陆云奇的风格，就算是被抓住了，只怕也关在别处的暗域里面，或者就地处决。我等去打听一下，形势一定要隐蔽。你让云霄阁的人去京城探一探，若是他真的来京城复仇。一定会出现在皇城父子二人身边，一定要赶在此之前拦住他，否则仅凭他一人之力，只会白白付出性命。宝堂，赵宇那边你来负责。好，三兵，你负责在京城各处寻人。好。少爷，我觉得你如此行事还是不大妥当。你不懂，我这样的形式，并不能以旁人议论好不好，来定义真的好不好。那以什么来论好不好呀？以是否甚心意，只要是自己想做的事，虽千万人无往矣，纵然千不好，万不好，只要是自己想做的事，就是最好。哎，少爷，就算对你好了，可是对君小姐不好呀。为何？你这样做会让君小姐跟夫人她不和的，这将来婆媳关系可就难相处了。你看，女人之间的事啊，她很麻烦的。夫人不喜欢君小姐吧？你却突然提出跟君小姐婚约依旧，这夫人要是在泽州知道这事儿了，那肯定气坏了呀。那母亲也是气我，这事情是我做出来的吗？哎呀，怎么还听不懂呢？夫人，她是不会生你气的，她肯定恨君小姐呀。君小姐就算什么都不做，那也不成。在夫人眼里啊，什么都是她的错，什么都是她不对。这，这就有些没道理了吧？对，婆媳之间的事儿啊，就是这么没道理的。你若先哄着夫人开心了、高兴了，由她同意，再去向君小姐提这门亲事，我看，还好办一些。沈云昭不是那种会给家里添麻烦的孩子，这怎会如此行事啊？那是因为他不知道这是在添麻烦。当初要是没有站出来，事情有他说的那么严重吗？现在已经不重要了，我们现在最重要的是不能否认，否则后果就更加严重。那就这么认了？认了，而且要当真的认，就是在家里，也要保密。这大嫂啊。只等着云昭金榜题名，就给他说亲去了。兴许明年连孙子都能抱上了，这一下可好。这假的也能瞒着？成真也行啊。老爷，夫人，君小姐人不错。当初你们说人家行事荒唐，大概是年纪尚轻。而今看来呢？而今看来也不成。哎，你们这些男人是不是只懂得权衡利弊啊？根本不考虑感情的事情。这君小姐现在就算再好，大嫂也不会同意的。先同船，他中状元的事吧，不能拖了。你是说，这件事儿先瞒着大嫂他们？哎，这么大的事情怎么能瞒得住啊？这件事情不能在信中说
，伍德斯那些肮脏的手段你也知道，谨慎点好。能瞒多久，就瞒多久吧。祖母，九灵的难题算是迎刃而解了，这可真是好消息。这样你就不用去京城装可怜了。这是什么话呀？难道没有宁公子解围，你便打算去京城吗？我本打算，如若实在没什么法子的话，我就去京城诉说我的可怜身世，哭诉陆大人，强夺他人之妻。你这孩子真是魔障了。他们宁家想干什么？祖母。你这样说，宁公子可就伤心了。他没有别的意思，他就是纯粹的想要帮九灵而已。以他的身份，还有他和九灵是旧识，那都是再合适不过的了。这样不但不会引起怀疑，还能将这件事情压下去，合情合理。这些我自然知道，我是不明白他为什么要这么做呢？是啊，这么做是何道理啊？那自然就是为了帮九灵啊。祖母、母亲。既然宁公子肯帮忙，那就肯定是实心实意的了。<笑>哪有实心实意之说呀？退婚闹剧气坏了宁夫人，当街说她身价五千，与花魁同价的笑话，还有那缙云楼之事，这一桩桩一件件的旧事，哪能就这么算了呀？这宁公子才高中状元。其实没这个道理呀、啊，祖母、母亲，你们不相信宁公子，难不成还不相信九灵吗？他说是帮助，那自然就是帮助了。九灵这么聪明机灵的人，怎么会让自己吃亏？所以，我觉得这件事肯定是九灵跟宁公子早就商量好的。这说不定还是九灵的主意呢。哎，这孩子。真是一件接一件的事儿，我是管不了了。啊，对了，祖母，我一会儿还要跟二姐去德胜昌，我们就先走了。好吧，多跟二姐学着些。是，祖母，母亲。嗯。中的轮廓在你面庞雕琢，烟波里时光交错，难言的因果，字字容我斟酌，命途多波折，殊难洒脱。明日何其多，愿将一世交托。共看繁星与山河，许久的承诺，人海两岸相隔，叹离去奈何，余生颠簸。辽阔天时，逆风是我，终将被路过，风中追不舍，与天交灼。繁星与山河，许久的承诺，人海两岸相隔，叹一句奈何，余生颠簸。辽阔天时，逆风是我，宿命是路过，风中追不
舍与天交灼。相逢不相识，泪已破